Those are some pretty cool portraits, don't you think? Okay, let's summarize the video that we just saw. So it's about Italian painter Giuseppe Archimboldo. So here's the pronunciation. Uh, Giuseppe, Ju, G, and J, 발음으로 하시고요. Seppe, 마지막 E는 E로 발음하시고요. 다음에 Arch, 이 C는 CH로 발음하시면 돼요. Archimboldo, Giuseppe Archimboldo, Italian 발음이에요. Uh, so it's about this painter and he became basically the court uh, portraitist in Prague. So he painted all of the people in the um, palace or the court. Um, and basically the way he made these paintings is that he used fruits, vegetables, um, he used trees and other uh, objects, flowers as well. And he created um, these very imaginative and creative portrait heads. And inside it, you can kind of see the personality of the person as well, right? So he kind of, uh, so th the idea is that people are different from what you see on the outside. Uh, so he kind of expressed uh, what he thought of those people through his portrait portraits as well. Let's take a look at the two themes. Uh, the first theme, 첫 번째 theme은요. 눈에 비친 세상, 어, 만물의 외양과 내면이 다를 수 있다. Okay, 두 번째 문장은요. 어, 아르친 볼도의 어, 초상화를 보고 나면 어, 사물을 보는 방식의 변화가 생긴다. 자, 이두 문장을 영어로 한번 바꿔 보겠습니다. 일단 지식 복화부터 시작해 보겠습니다. 자, 첫 번째 표현은요. 외양과 내면. 외양과 내면. 음. Inside하고 outside를 사용해야 될것 같은데 어떻게 영어로 표현할 수 있을까요? 자, 외양은 on the outside. on the outside. Okay? 그러면 내면은 똑같이 on the inside. on the inside. inside도 똑같이 전치사 on을 사용하시면 됩니다. 자, 그럼 이두 표현을 사용하는 어, 표현들 알려드릴게요. 자, 외양과 내면은 what's on the outside and inside 이렇게 하나로 표현할 수 있어요. Uh, it's not what's on the outside, but what's on the inside that counts. Take a look at this sentence. What do you think it means? Mm -hmm. Okay, it means 외양이 중요한 것이 아니라 내면이 중요한 것이다. It's not what's on the outside that counts but what's on the inside that counts okay so it's not the outer appearance that's important it's what's inside that counts and usually we would say something like this about a person right never judge a book by its cover Okay, so today's expressions, 자, 외양과 내면은 이렇게 따로따로 하셔도 돼요. What's on the outside? What's on the inside? 아니면 하나로 what's on the outside and inside. Okay? Let's take a look at the next expression. Okay, 사물을 보는 방식입니다. 사물을 보는 방식. 이거는 풀어서 the way we see things 라고 하셔도 돼요. Okay? This is just the way we see things. That's the way they see things. Okay? The way we see things. Okay? 사물은 things 라고 표현했습니다. 하지만 그냥 관점 시각으로도 한 단어로 표현할 수 있죠. Perspective. 그래서 영작이 영작도 그러고 언어가 재밌어요. 이딱한 단어로도 표현할 수도 있고 뭐를 풀어서 길게 길게 설명할 수도 있습니다. 그러니까 이두 가지 선택이 항상 있다고 기억하세요. 무엇을 바르게 보다 할 때는 to see something in perspective. In perspective, okay? Perspective을 사용하는 다른 표현 볼게요. 자, 균형 잡힌 시각으로 보다 할 때는 Keep things in perspective. 어, 친구가 뭐 때문에 되게 막 스트레스를 많이 받고 뭐한 가지 때문에 너무 막 집착하기 시작하고 막 어, 그럴 때 이런 얘기를 하면 돼요. Hey, why don't you keep things in perspective? Keep things in perspective, okay? Don't get so upset about it. Keep things in perspective. 
어, 시각을 넓히다. Gain a broader perspective라고 합니다. Gain, 얻다. A broader, 더 넓은 perspective, 시각이나 관점이죠. 그래서 어, 여행을 많이 하면 you can gain a broader perspective. Uh, if you study in school, if you go to university, you can gain a broader perspective. When you enter work life or you start your career, you can gain a broader perspective. Okay? 그래서 다시 한번 어, 관점이나 시각 아니면 사물을 보는 방식도 다 perspective라고 표현하셔도 돼요. 아니면 좀더 길게 표현하시고 싶으면 the way we see things or the way you see things 이렇게 표현하셔도 되고요. 자, 첫 번째 팀 보겠습니다. 눈에 비친 세상 만물의, 아, 만물의 외양과 내면이 다를 수 있다. 이거를 영어로 한번 바꿔보겠습니다. 자, 그럼 눈에 비친 세상 만물의 외양과 내면이 다를 수 있다. 자, 첫 번째 부분은 그 주어가 눈에 비친 세상 만물의 외양과 내면입니다. 자, 주어가 참 길죠? 그러면 what appears on the outside, 오늘 배웠죠? on the outside, on the inside. 하지만 여기서는 한 표현에 이렇게 사용을 할 거면 그냥 on 하고 더를 같이 같이 하나를 같이 쓴다고 생각하면 돼요. On the outside and on the inside 그렇게 반복하는 것보다 그냥 and가 있으니까 중간에 같이 이렇게 sharing 한다고 생각하면 돼요. So what appears on the outside and inside of all things, 모든 것들 in this world, 어, 세상에 in the world라고 하셔도 돼요. 그래서 so what appears on the outside and inside of all things in this world 이 통째로 다 주어예요. 그래서 좀 어, 읽는 사람이 좀 헷갈릴 수도 있어요. 왜냐하면 이건 나중에 outside하고 inside의 차이에 대해서 얘기를 하는 거예요. outside하고 inside하고 다를 수가 있다. 이 얘기를 하는데 전체적으로 주어가 이렇게 기니까 좀 헷갈릴 수 있어요. 그래서 나눠서 outside는 첫 부분에 쓰고 inside는 나중에 쓰는 걸로 하셔도 됩니다. 그래서 what appears on the outside of all things in this world 그래서 눈에 비친 세상 만물의 외양 거기까지만 주어고 can be different, 다를 수 있다, can, 다를 수 있다, can be different, can은 가능성을 표현하는 어, 동사죠, can be different, 자, on the inside, okay, 그래서 what appears on the outside of all things in this world can be different on the inside. 음? 이렇게 하면 좀 이해하기 좀더 쉽고 귀에 더 쏙쏙 들어오는 것 같아요. 뭐 근데 물론 한꺼번에 그 인사이드 앤 아웃사이드를 같이 쓰시고 싶으면 그렇게 하셔도 되고요. 네, 저는 어, 이렇게 할게요. What appears on the outside of all things in this world can be different on the inside. 이렇게 따로따로 하면 좀더 쉬울 것 같아요. 자, 그러면 두 번째 팀 보겠습니다. 자, 아렌치볼도의 초상화를 보고 나면 사물을 보는 방식의 변화가 생긴다. 자, 오늘 배웠던 표현 사용하시면 되겠죠? 자, 아렌치볼도의 초상화를 보고 나면 우리는 사물을 보는 방식의 변화가 생긴다. 자, 어, 변하다는 change지만 변화가 생긴다 할 때는 a change occurs라고 어, 표현하시면 될것 같아요. 자, 아르침볼도의 초상화를 보고 나면 자, 어, 초상화는 portrait고요. 아르침볼도는 스펠링 꼭 조심하세요. 이렇게 누구 사람 이름을 쓸 때는 꼭 스펠링 확인하셔야 돼요. 자, after looking at Archimboldo's 어, 이분의 어, 초상화니까 apostrophe s 까먹지 마시고요. portrait 그 다음에 콤마 자 이거 하고 나서 after 변화가 여기서는 명사 형태로 그냥 a change 생긴다. occurs occurs 우리는 사물을 보는 방식에 자 오늘 배웠던 표현이죠 uh, The way we see things 라고 하셔도 되고요 그냥 간단히 perspective 라고 하셔도 돼요 그래서 In the way we see things 혹은 in our perspective 이렇게 얘기하시면 돼요 okay? 그래서 uh, I see a change 
in you 어디에 변화가 보인다 할 때는 전치사 in을 사용하시면 돼요. I see a change in you. 뭐, I see a change uh, in the system. 뭐 이렇게 할 때는 in을 사용하시면 돼요. 그래서 우리는 사물을 보는 방식에 in the way we see things in our perspective. Okay. So, 알침볼도의 초상화를 보고 나면 우리는 사물을 보는 방식의 변화가 생긴다. After looking at Archimboldo's portrait, a change occurs. 변화가 생긴다. 어디에 변화가 생겨요? In the way we see things. 어, 사물을 보는 방식의 변화가 생긴다. 자, 다시 한번 읽어볼게요. After looking at Archimboldo's portrait, comma, a change occurs in the way we see things. Way we see things 대신 그냥 perspective 사용하셔도 된다 그랬죠? After looking at Archimboldo's portrait, a change occurs in our perspective. Very good. Okay, let's review everything we learned today. 자, 외양과 내면은 on the outside, on the inside. What's on the outside? What's on the inside? 이렇게 표현하셔도 되고요. 사물을 보는 방식은 the way we see things. 사물을 things라고 표현하셔도 되지만 그냥 간단하게 perspective. 관점, 시각을 perspective라고 표현하셔도 됩니다. 자, 첫 번째 theme은요. What appears on the outside of all things in this world can be different on the inside. Second theme. After looking at Archimboldo's portrait, a change occurs in our perspective. 네, 정말 잘하셨습니다. And before we wrap things up, I have a few questions for you to think about. Uh, the first, what were your first impressions of seeing Archimboldo's portraits? Um, I want to just know your feelings, your thoughts. What were your first thoughts when you saw the portraits? Uh, were they interesting? Were they cool? Or were they a little bit scary? My second question to you, do Archimbaldo's works of art remind you of anything? And how would you interpret his portraits? Hmm, some things to think about. Okay, thank you so much for joining me today as always. Don't forget to check out our website www.ebse.co.kr Look up Chishik English 2 and post up your comments and questions if you have any. Thank you so much and I will see you guys very soon. Bye!